हम लोग देखें जय हिंद दोस्तों आजना नवा एज्युकेशनल विडियो अंदर आप सबन हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप मैथ्स न फूल डिटेल्स कोर्स चालू करो बीजा नंबर लैक्चर है प्रथम लैक्चर अंदर आप मैथ्स की अंदर कया कया लैक्चर कया कया टॉपिक कवर करवा विषे जुड़ूत हमें आपको जो आज टॉपिक चालू थे मित्रों ये चे संख्याओं जेने कहम है नंबर्स बराबर के विषयना आप डिटेल्स में महती लेवा बराबर हम बात करूँ मित्रों संख्याओं एट कि नंबर्स एट शू थत हो तो याद रखो मित्रों के कोईपण संख्या हो एक आंकड़ा समूह है मान लो कि अँ आप नेव्यासी तो नेव्यासी अंदर बे आंकड़ा रहे थे एक तो आठ और बीजो नौ बराबर परंतु आज थोड़ों कंक अलग जो है कि जी संख्या हो संख्या अंदर मुख्यत्व बे किमतों रहे हो के लिए किमतों रहे हो किमतों कई कई किमत अँ आग एक बीजी संख्या ले लीए बसो चौतरीस तो आंदर बे किमतों रहे हो एक तो रहे हो स्थान किमत अने बीजा नंबर में आए मूड़ किमत बराबर हमें स्थान किमत विषे तब धोरण पांच के छठा में भाई गया कि स्थान किमत एट कि जे स्थान की किमत बराबर मित्रों अरे मूल किमत एट मूल किमत थती हे जे मित्रों बेजिक नॉलेज भूली गया होने समझाई लो कि मान लो कि अँ आग एक संख्या आपेली है तो ये स्थान किमत जो शोधी हो तो अँ आग स्थान प्रमाण एट के एकम दशक सौ आग आपेल हो तो हज़ार दस हज़ार बराबर ए रीते किमत बदलाती जाती हो आग त्री स्थान किमत जो हो तो त्री थे तीस बेनी थे बस्सो अँ आग थे त्र हज़ार बराबर तो तीस हज़ार ए रीते थती होने कहमें स्थान किमत बराबर पर मूल किमत की बात करूँ मित्रों तो स्थान किमत और मूल किमत में घो फरक पड़ जाए मूल किमत एट के अँ आग जो है कि तेतरीस हज़ार बसो चौतरीस आने मूल किमत जवा है तो आम मूल किमत और स्थान किमत में अलग अलग तफावत हो बराबर तो आ स्थान किमत शाटे शीखा आप कारण के घनी एक्जाम में आ रीते पूछात हो एक उदाहरण जो लीए के पांच हज़ार त्र सौ बीस में याद रख मित्रों आ रीते एक्जाम एक्जाम अंदर एक्जाम्पल पूछा तो जो प्रश्न पूछा तो पांच हज़ार त्र सौ बीस में त्री स्था जे पांच मूल किमत आ संख्या की मूल किमत में त्री स्थान किमत बात करो एवं प्रश्न पूछो फरी एक बार प्रश्न रिपीट करो छो मित्रों पांच हज़ार त्र सौ बीस की मूल किमत में थी त्री स्थान किमत जी आए तो बने बात करो एट कि पांच हज़ार त्र सौ बीस आने मूल किमत थी एम त्री स्थान किमत जो लीए तो त्री स्थान किमत थे मित्रों एकम दशक ने स्व प्रमाण त्र सौ थे एम त्र सौ तेरे बात करवा हो शून्य पांच पांच हज़ार बीस आए थे तो एक्जाम अंदर आ रीते प्रश्नों पूछाता हो तो आ एक थे बेजिक नॉलेज तो आप कोईपण संख्या हो अंदर बे किमत रहे एक तो स्थान किमत रहे हैं बीजी मूल किमत हमें अपना लैक्चर ने आगे बढ़ी आप तो हमें जो संख्या होनी अंदर आम तो घनी बड़ी संख्या हो बराबर परंतु आप मूल छ संख्या हो छ प्रकार मुख्य जुवा है कि जे आप ज्या मेथ्स की शुरुआत थे बराबर आ एक बेजिक नॉलेज है बेजिक कॉन्सेप्ट है जे आपने आग जता बाबत में याद रहता हो जो मित्रों अपने बेजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं बराबर एट सारा सारा दाखला होले सहला होने आप करता होता अंदर आप मार्ग जत रहे हमें बात करूँ तो शुरुआत करिए प्राकृतिक संख्या बराबर इले कि जो प्रकृति में मूँ जय आप पृथ्वीन सर्जन थूं आदि मानव था बराबर ए लोग ए वक्त जे कई वस्तु होने गणता था एक बे त्र चार बराबर इले कि प्रकृति में जो मेलू नंबर नंबर हो बराबर एने कहवा प्राकृतिक संख्याओं बराबर प्राकृतिक संख्याओं इले कि नेचरल नंबर्स कहमें जेने एन कहमें जेने शू कहवा मित्रों एन तो प्राकृतिक संख्याओं कई कई हो जुए तो प्राकृतिक संख्याओं अंदर बात करूँ मित्रों तो एक बे त्र थी मानी इन्फिनिटी सुधी आ जाए बराबर कहीं थी चालू थे प्राकृतिक संख्याओं एक बे त्रे मानी इन्फिनिटी सुधी घनी एक्जाम में आ रीते प्रश्न पूछात हो सौ प्राकृतिक संख्या कई बराबर तो सौ 
प्राकृतिक संख्या आए थे एक कई आए थे मित्रों एक ये तमने आग कहूँ कि कई रीते कम्बाइन प्रश्न पूछा तो तेरे याद रखू कि सौ प्राकृतिक संख्या कई आए थे एक जेने एन एट के नेचरल नंबर कहे हम समय पसार थी गो मित्रों प्रकृति में आप नंबर ले ली दिया एक थी मड़ी ने परंतु हमें घनी शूँ थत मान लो कि समय जता आप जाए कि शू थे मित्रों के घनी जगह आप शून्य की जो शोध हो क्या थी थी भारत में थी थी बराबर तो शून्य की शोध पाचड़ी थी बराबर शून्य की शोध ए पाचड़ी कर कारण कि प्रकृति में मेला नंबर तो अपनी जोड़े ऑलरेडी था एक बे त्र बराबर परंतु क्य जरूर पड़ी मान लो कि आप जोड़े बे वस्तुओं थी बने बने वपरी काढ़ी बराबर तो अपनी जोड़े हम शूँ कशु वो नहीं तो आ संख्या दर्शाए मान लो कि कोई पानी की बॉटल होटल में पा हो पाते खाली कर नाखी तो हम शू तो मैं जनवु हो गणित भाषा में बराबर तो ये शून्य वे दर्शा सकते परंतु शुरुआत अंदर आ शून्य आविष्कार थोड़ा पाचड़ी कर प्राकृतिक संख्या थी एनी अंदर शू मूक दीद मित्रों शून्य मूक दीदी बना गयो पूर्ण प्राकृतिक संख्या में शून्य उमरी तो शू बनी जाइए पूर्ण संख्याओ ए क्या शुरुआत पूर्ण संख्याओं अंदर जीरो एक बे त्र थे मानी ने इन्फिनिटी चाली सको बराबर हम सौ पूर्ण संख्या कई थे तो ये आवशे जीरो सौ पूर्ण संख्या कई आवशे जीरो परंतु मित्रों तमने ये कही दो कि जीरो ए कोई संख्या नहीं याद रखो मित्रों जीरो ए कोई संख्या नहीं शाटे कारण के जीरो एक गैरहाजरी सूचवे जीरो ए शू सूचवे गैरहाजरी सूचवत होटला कोई संख्या गणती नहीं आ एक समझूती है परंतु तमने जो कोई तमने आ रीते पूछा कि सौ पूर्ण संख्या कई तो ये जीरो है कारण के आ समझूती कहू चु कि जीरो ए संख्या नहीं जीरो ए गैरहाजरी दर्शा जीरो ए शू दर्शा मित्रों गैरहाजरी तो हम अँ जो ली तो प्राकृतिक संख्याओं जो ली थी पूर्ण संख्याओं जो ली थी पूर्ण संख्याओं वाले डब्ल्यू वॉल ऑफ नंबर कहवा है क्या नंबर कहवा है वॉल ऑफ नंबर त्यार पी तीजा नंबर की बात करूँ पूर्णांक संख्याओं कई संख्याओं आए पूर्णांक संख्याओं जेने इंटीजर्स कहमें जेना जेड वपराय जेने क्यों शब्द वपराय जेड मित्रों आ बधु नोट डाउन करता रहो बराबर तब तारी पोता नोट्स बनावजो सारी एवं जेने एक्जाम वक्त रीविजन में मदद थाय बराबर तो पूर्णांक संख्याओं की बात करूँ जेने इंटीजर्स कहवा है एने जेड वे दर्शा हम पूर्णांक संख्याओं अंदर कई कई संख्याओं सामने तो याद रखो तब जो भाई गया कि भूतकाल अंदर प्राथमिक शालाओं की अंदर तो ये वक्त आप संख्या रेखाओ भणता था बराबर आ रीतनी संख्या रेखाओ थी तो पहला आप कई संख्याओं की शोध थी थी मित्रों एक बे थे मानी ने इन्फिनिटी शोध थी थी पाचड़ी कई संख्या शोध तो पाचड़ी जीरो संख्या शोध तो हमें आ संख्या रेखा की जमनी बाजू तो डाबी बाजू कई संख्या हो एक अरे माइनस एक माइनस बे माइनस त्र इट्स इन्फिनिटी बराबर तो हमें जो पूर्णांक संख्याओ आटे एन मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओ पूर्ण संख्याओ अंदर जो बीज आ माइनस संख्याओ ए कि नेगेटिव संख्या उमर तो संख्याओ बनी जाए पूर्णांक संख्याओ एट कि अँ आग तेरे लख लखी सक जीरो एक बे थी मानी ने इन्फिनिटी आ बाजू लखी सको माइनस एक माइनस बे थी मानी ने लखी सको इन्फिनिटी बराबर तो पूर्णांक संख्याओं अंदर अँ आग तेरे एक नोत करव हो तो करो कि टूक में लख तो प्लस जीरो एन माइनस एट्ले कि तेरे जो याद रखो मित्रों हमेशा तेरे न्यूट्रल रहू जी जीरो पर रहू जी पॉजिटिव और नेगेटिव बने वे रहू जो अतिशय नेगेटिव बने सारा और अतिशय पॉजिटिविटी पर न सारी पॉजिटिविटी अतिशय एट के मित्रों के जे काम ना थवा खराब हो हमेशा साची बाबत साथ हमेशा आप रहू जो परंतु अँ हाल जो कि आप पूर्णांक संख्या होने जेड कहमें तीन अंदर पॉजिटिव संग पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो त्रे त्रो समावेश कर बराबर तो क्लियर मित्रों तो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या हो बड़ी पूर्ण संख्याओं कहवा पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं ने पूर्ण संख्याओं ए तमा तमाम मसा में आ जाए पूर्णांक संख्याओं की अंदर आ जाए त्यार पी चौथा नंबर ने जुए कि समय संख्याओं कई संख्याओं जो मित्रों समय संख्याओं जेने 
रेशनल नंबर एट कि क्यू वे दर्शा शाना वे दर्शा मित्रों क्यू वे दर्शा शक है हम समय संख्याओं एट के संख्याओं तो पूर्णांक संख्याओं याद रखो पूर्णांक संख्याओं पूर्णांक संख्याओं अंदर शाण समावेश पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं तो पूर्ण संख्याओं ने शाण समावेश प्राकृति तो अँ आग समय संख्याओं अंदर जो पूर्णांक संख्याओं हो पूर्णांक संख्याओं प्लस अपूर्णांक बराबर हम अपूर्णांक एट तो पूर्णांक एट के पूरेपूरा मान लो कहीं लख त्र चार पांच छ आ तमाम तमाम पूरेपूरा है बराबर माइनस एक माइनस बे जीरो बराबर आ तमाम तमाम पूरी संख्याओं है परंतु अपूर्णांक एट के पूरेपूरा न हो एक संख्याओं मान लो कि आप तब भाई हो एक छेद में बे आ थी अपूर्णांक त्रेद में बे बराबर तो तमाम तमाम संख्याओं ने अपने अपूर्णांक कहमें गणित भाषा की अंदर आमने पी छेद में क्यू वड़े दर्शा सकाय आ सीम्बॉल शाण है मित्रों आ सीम्बॉल से अपूर्णांक संख्याओं दर्शा एट्ले कि समय संख्याओं अंदर कई कई संख्याओं समावेश एक तो पूर्णांक संख्याओं और बीजू अपूर्णांक संख्याओं समावेश कर तो क्लियर मित्रों तो अपूर्णांक संख्याओं एट समय संख्याओं अंदर खास याद रखे पी बाय क्यू हे बराबर हम आगे बात आए थे वास्तविक संख्या कई संख्या आए वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या एट्ले रियल नंबर कहते क्यों नंबर कहवा है रियल नंबर जेने आप दर्शा आर वड़े दर्शा मित्रों आ याद रखो एन डब्ल्यू जेड क्यू आर याद रखो लखी रखो कारण कि एना पर प्रश्नों बने तक सूचव छू तो वास्तविक संख्याओं की अंदर आ समय संख्याओं प्लस असमय संख्याओं याद रखो समय संख्याओं और असमय संख्याओं बने सवेश वास्तविक संख्याओं की अंदर कहम आए सौ मोटो गण है मित्रों आ केव गण है सौ मोटो गण है कि जेनी अंदर आप समय संख्याओं और असमय संख्याओं एट्ले आ दरेके दरेके संख्या जो सवेश हो वास्तविक संख्या एट्ले कि आर अंदर कर बराबर हम आटलू क्लियर थी जाए तो हम आग ले लो असमय संख्याओं तो असमय संख्याओं की बात कर लो मित्रों तो असमय संख्याओं एट के संख्याओं तो असमय संख्याओं हे ये पी छेद क्यू थ नहीं याद रख पी छेद क्यू थ नहीं मतलब केव कही सक मान लो कि ते अँ आगे बीस सत्तमांश लखी रहा तो बीस सत्तमांश आ शू है मित्रों बीस सत्तमांश फरी एक बार जुए शांति थी कि बीस सत्तमांश बराबर अँ आग बीजा बीस सत्तमांश तो बीस सत्तमांश शू है मित्रों पी छेद में क्यू है तो पी छेद में केव क्यू जवाब कि नहीं जवाब जवाब है तो पी छेद में क्यू है एट मतलब थी गया समय संख्या है केव समय संख्या है समय संख्या है परंतु जय ते कैलक्युलेट करो छो बीस सत्तमांशन जय मूल्य काटता हो तरह आ मूल्य जवाब तमने त्र पॉइंट चौद चौद समथिंग कहीं इन्फिनिटी सुधी जवा है याद रखो आूल्य काढ़ो त्र पॉइंट चौद चौद सुधी इन्फिनिटी जवा है तो अँ आग बीस बीस सत्तमांश हो ते आग एक मूल्य नक्की थत जय आग ए मूल्य नक्की थत नहीं अँ आग इन्फिनिटी दर्शा है एट आ असमय संख्याओ है तो समय संख्याओं जो मूल्य मे चौक्स मे जयरे असमय संख्याओं जो मूल्य आए थे तो इन्फिनिटी सुधी जत हो बीस सत बीस सत्तमांश हो समय संख्या है जय त्र पॉइंट चौदह मत हो जवाब आए थे तो असमय संख्या मे तो बीस सत्तमांश तो अमेरिक कदाच खबर हे कि जेनी अंदर आप पाय की किमत लेता हो गणित अंदर एम कहें के पाय बराबर बीस सत्तमांश लो पाय बराबर त्र पॉइंट चौदह लो हम आप शू कर नियरेस्ट वेल्यू मूक देता हो त्र पॉइंट चौदह एट्ले कि एटली समथिंग हे ये नियरेस्ट वेल्यू कहमें तो जे असमय संख्या हो एक्जाम अंदर एक बार प्रश्न पूछा गयो हो तो मित्रों के पाय ए के संख्या है तो पाय ए बराबर एनु मूल्य के त्र पॉइंट चौदह मत हो एक प्रकार असमय संख्या है तो असमय संख्याओं अंदर एन जवाब केव मे इन्फिनिटी मत हो जय समय संख्या हो हमेशा पी बाय क्यू स्वरूप में जवाब मे जवाब मिली जाए जय आवाब हो चौक्स मिली सकते नहीं आम आप संख्याओं कुल छ प्रकार जो लीजिए मित्रों प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं पूर्णांक समय वास्तविक और असमय एक बार फरी वार तक रिपीट करा दूँ एट तेरे क्लियर थी जाए कि प्राकृतिक संख्याओं बराबर एने नेचरल नंबर कहवा है प्रकृति में मेला होनी अंदर एक बे त्रन समावेश सौ प्राकृतिक संख्या एक आशे बीजा नंबर में जो है तो पूर्ण संख्या जेने वॉल ऑफ नंबर कहमें बराबर जेनी अंदर जीरो समावेश करो कारण कि जीरो की शोध ये भारत में थी थी 
અને જે ઝીરો એ ગેરહાજરી સૂચવતી હોય છે સંખ્યાની તો સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા ઝીરો થશે એટલે એક બે ઝીરો એક બે ત્રણનો સમય જ્યારે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય તેને ઝેડ વડે દર્શાવવામાં આવે છે જેની અંદર શૂન્ય પ્લસ એટલે કે પોઝિટિવ સંખ્યાઓ નેગેટિવ સંખ્યાઓ આમ ત્રણ આનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે જ્યારે સમય સંખ્યાઓની અંદર પી બાય ક્યુના સ્વરૂપમાં જે જોવા મળે છે તે એટલે કે અપૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે જ્યારે વાસ્તવિક સંખ્યા હોય જેની અંદર સમય સંખ્યાઓ અને અસમય સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને છેલ્લે અસમય સંખ્યાઓ એટલે કે પી બાય ક્યુના સ્વરૂપમાં જે સ્વરૂપ મળતું નથી એને આપણે અસમય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે બરાબર તો આટલું ક્લિયર મિત્રો ઓકે તો હવે હવે મિત્રો આપણે જે સંખ્યાઓ જોઈ તેની અંદરથી એક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે એ પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાતો હોય છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો કાં તો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો બરોબર તો આપણે અહીંયા આગળ જોયું હતું કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ બરોબર ત્યાર પછી અરે સોરી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ બરોબર એ રીતે આપણે જોયું હતું એટલે કે એન ડબલ્યુ ઝેડ ક્યુ આર આપણે જોયું હતું તો આમાંથી સૌથી નાની સંખ્યા કઈ થાય કે સૌથી નાની એટલે કે જે સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યાઓ આવતી હોય છે તો એ આવે છે તેની અંદર આવે છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એનો ઉપગણ શું હશે બરાબર તો અહીં ઉપગણ તમારે યાદ રાખવાના છે આ રીતની એક સિરીજ થતી હોય છે બરાબર તો ચર્ચાક્રમમાં પહેલું આવશે એન ડબલ્યુ ઝેડ ક્યુ આર આ તમારે ગોખી નાખવાનું છે આ લાઇન આ શું કહેવા માગે છે એ તમને થોડુંક સમજાવી દો માની લો કે અહીં આગળ તમે એક ડબ્બો લઈ રહ્યા છો એક નાનકડો ડબ્બો બરાબર તો એની અંદર એન એન મૂકી દો એન મૂકી દો એટલે કે કયા કયા નંબર મૂકી શકો છો બરાબર જે પ્રાકૃતિક હશે એક બે ત્રણ ચાર મૂકી શકો છો ત્યારબાદ તેની ઉપર થોડોક મોટો ડબ્બો મૂકી શકો છો બરાબર તો મોટા ડબ્બામાં નાનો ડબ્બો આવી જશે તેને આપવામાં છે ડબલ્યુ તો ડબલ્યુની અંદર સાનો સમાવેશ થાય છે ઝીરો વોલ ઓફ નંબર ઝીરો એક બે ત્યાર પછી જે ઝેડનો સમાવેશ થાય છે બરાબર ઝેડની અંદર સાનો સમાવેશ થાય છે પ્લસ બરાબર ઝીરો અને માઇનસ એ રીતે તમે અહીંયા આગળ ક્યુ લઈ શકો છો અને ત્યાર પછી આર આ રીતે તમે ગોઠવી શકો છો કે જેની અંદર સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યાઓ આર એટલે કે વાસ્તવિક રિયલ નંબરની અંદર આવી જશે કે જેને આપણે સમય સંખ્યાઓ અને અસમય સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે સમય સંખ્યાઓ અને અસમય સંખ્યાઓનો તો આ રીતે પણ યાદ રાખવાજો અથવા તો તમને આ રીતે ચડતો ક્રમ કાં તો ઉતરતો ક્રમ પૂછાય તે રીતે તમારે સિલેક્ટ કરીને લખવાનું છે તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું અને હા મિત્રો બીજું એ એ રીતે પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોઈએ કે શરૂઆતના પ્રથમ પાંચ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો અથવા તો શરૂઆતના જે પ્રથમ પાંચ પૂર્ણ સંખ્યાઓ એકી સંખ્યાઓ બેકી સંખ્યાઓ ગમે તે રીતે પ્રશ્ન ફેરવીને પૂછી શકે છે તો તેનો જવાબ તમારે સારી રીતે આપવાનો છે તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું જો અત્યાર સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો સાથે સાથે જે મિત્રો ક્લાસીસમાં જઈ શકતા નથી તેમના સુધી આપણા વિડીયો લેક્ચર પહોંચાડો તમારા જેટલા પણ વોટ્સઅપ ગ્રુપ હોય ટેલિગ્રામ ગ્રુપ હોય ત્યાં આગળ આપણા વિડીયોને શેર કરવાનું રાખો સાથે સાથે મિત્રો જો તમારા વિડીયોને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ કોમેન્ટ કરવાનું રાખો